እናስተላን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጥናው ቤቶ የተኛ ፕሮግራማችን አሁን ተጀምሯል በዚህ በጥናው ቤቶ ፕሮግራማችን እንደተለመደው በተመረጠ የጤና ጉዳይ ወርናንተ ወደ ተመልካቾቻችን ሰፋ ያለ ማብራሪያን የምናደርስ ይሆናል እናንተም ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን ታሪኩታዬ ውይይቱን እየመራ ማብራሪያችሁ ቆይታ የማድርግ ይሆናል ለዛሬ የጤናው ቤቶ ፕሮግራማችን ደግሞ የመወያ ርስ ያደረግነው በተለይም ደግሞ የፕሮስቴት ካንሰር ምንነት እንዲሁም ደግሞ ምን ምን መልክቶችን ያሳያል እንዴትስ መከላከል እንችላለን የሚሉና ሌሎች በርካታ ጉዳዮችን የምንዳስስ ይሆናል እናንተም ተመልካቾቻችን ጥያቄዎችን ማንሳት የምትፈልጉ ከሆነ 0115251881 በመጠቀም እዚህ ስቱዲዮአችን ለትረውሉ ይችላሉ ጥያቄዎቻችሁን የምናስተናግድ ይሆናል ማለት ነው ለዚህ ጉዳይ ይረዳን ዘንድ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳችንን ጋብዘናል እንግዳችንን አስተዋቃችኋለሁ እንግዳችን ዶክተር መሳይ መኮንን ይባላሉ የቀዶ ህክምና ስፔሻሊስትና ዩሮሎጂ ሰብ ስፔሻሊስት ናቸው እንኳን በሰላም ዶክተር እንግዲህ ሰፍሳ ባለመልኩ በተለየ ፕሮስቴት ካንሰር እንዲሁም የፕሮስቴት ጥናና ሌሎች ጉዳዮችን እናያለን ብለን አቀደም ሲልና ይህን ፕሮግራማችንን ወርና አንተ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን ይህን ፕሮግራማችን ስፖንሰር ያረጉልን ተቋማታለሁ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት አንዱ ነው መልክቶቹን ሰምተን እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ደከመ በኮፔ መላክ ይችሉ ነበርኩ ማንኛው ማማራጅ ኮፔ ብርን አይቀድሙ ዮሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀለውት የቆመ ኑሮ እሽቅ ድምድም ነው ለቤት ሰቦ ሰላምና ደስታ የቻሉት ኛል ይተጋሉ ለቤት ሰቦ ለሀገሮ የውቀቱን ያል ይሰራሉ የላቡን ያል ያተርፋሉ የዞትር መርሆ ሊሆን ይችላል በትንሽክል ያላሰቡት ያልተጠቁት ይገጥማል ያጡት ሲመስሉት ከጎኑ የሚቆማገር ያስፈልጎታል የህይወት መድን ዋስትና ካስት ማማኛ ጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ጤናው ቤቶ ፕሮግራማችንን እንግዲህ ስፖንሰር ያደረጉልን ተቋማትን መልእክት ሰምተን እንደ ተመለስነው ቀደም ሲል እንዳልነው እንግዲህ ዶክተር መሳይ መኮንን የቀዶ ህክምና ስፔሻሊስትና ዩሮሎጂ ደግሞ ሰብ ስፔሻሊስት ናቸው ዛሬ በተለይም የፕሮስቴት ካንሰር ምንድነው የሚለውና ሌሎች በጣም በርካታ ጉዳዮችን እንደሰለነን ብለን ተመልካቾቻችን አስተዋውቀናልና እንግዲህ እንግሊዘኛው ፕሮስቴት የሚለውን ቃል ነው እየተጠቀምኩኝ የነበረውንም ተመልካቾቻችንን በደንብ ምንድነው ፕሮስቴት የትጋ ነው የሚገኘው ምንድነው ጥቅሙ የሚለውን በደንብ እንዲረዱት እሱን ቀዳሚ ጥያቄያችን እናርክና ወሪሎች ጉዳዮቻችን ይዳል እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ፕሮስቴት ስንል በሰውነታችን ውስጥ ከሚፈጠሩ ጥዮች አንዱ ነው በመንኛውም ሰው ወንዶች ይሁን የፕሮስቴት ጢ ከተወለድን በጊዜ ጀምሮ አለ ይሄ ፕሮስቴት ጢ የሚገኝበት ቦታ ፊኛችን አለ የፊኛችን በር አለ ከፊኛችን በታች የሽንት መውጣችንን ቱቦ ይዞ እስከ ሽንት መቆጣጠሪያችን ጡንቻ ድረስ የሚገኝ የተፈጠረው ጢ ነው ከኋላው የፊንጢጣ ወይንም የትልቁ አንጀት የመጨረሻ ክፍል ከፍል ለፊቱ የዳልያ አጥንት ከጎንም የዳልያ አጥንት አለ ስለዚህ ይሄ ፕሮስቴት የምንለው በአማርኛ ተመሳሳይ ተዛማጅ ስም የለው ያው ፕሮስቴት በሚለው ነው የምናቀው ስለዚህ የሚገኘው በዚህ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘውም በወንድ ጾታ ላይ ብቻ ጤናማ ነው ማለት ነው እንዲም ደግሞ ምንድነው ጥቅሙ ምናልባት አዎ የፕሮስቴት እጢ ዋናው ስራው የወንዶችን የዘር ፍሬ እርጥበት መጠበቅ እንግዲህ ተፈጥሮ የዘር ፍሬያችን እርጥብ ነው 
ያንን እርጥበት ዲኖረን ከመያደርገው አንዱ ይሄ ፕሮስቴት ነው ስለዚህ በማንኛው ሰው ላይ ወንዶች ላይ የዘር ፍሬው እርጥበት እንዲኖር የፕሮስቴት ትልቁን ቦታ ይወስዳል እንግዲህ ቀደም ቀደም ሲልም የፕሮስቴት እጢ እንዲሁም የፕሮስቴት ካንሰርም ይያልኩ ነበር ሳውራ የነበረውና የጥልጅነት አላቸው ከመልክቶቻቸው አንጻር የሚያመሳስሏቸው ነገሮች አሉ ምንድነው እስኪ ለተመልካቾቻችን ዘዘር ዘር አርከን ብንመክራቸው አዎ እንግዲህ የፕሮስቴት እጢ በሶስት መንገድ ሊጣቃ ይችላል አንደኛው ከድሜ አንጻር የፕሮስቴት እድገት ማደግ ከሚገባው በላይ ማደግ ወይንም የመጠን መጨመር በመምጣቱ የሚከሰት ሁኔታ ነው ሁለተኛው እንደ ማንኛው የሰውነታችን አካል ኢንፌክሽን ሊመጣ ይችላል ይሄ ኢንፌክሽን አንዳንዴ አጣዳፊ ኢንፌክሽን የምንለው ከባክቴሪያ ከዋሳት የሚመጣ ነው አንዳንዴ ደግሞ የቆየ ኢንፌክሽን በተለይ በአገራችን ይሄ የቲቢ በሽታ ለዛ አይነት ችግር ስለሚያመጣ አንዱ ከመያጠቃው ክፍል የፕሮስቴት ሁኔታ ነው ሶስተኛው አሁን አንተ የጠቀስከው ካንሰር የምንለው ፕሮስቴትን የሚያጠቁት ነው ስለዚህ ብዙን ጊዜ ፕሮስቴት ችግር አለ ስንል የመጀመሪያውንና ይሄን የካንሰሩን ይበልጥ ማየት ያስፈልጋል እስኪ ወደ በኋላ ላይ በደንብ ሰፋሪ ዘር ዘር ያረገን እናያችኋለን እንግዲህ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ከምንላቸው አሁን ፕሮስቴት ካንሰርም ከዛው ውስጥ የሚመደብ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለያየ ጊዜ እየጨመሩ እየመጡ እንደሆነ ካነው ነው አርዘ በጋ እንዲሁም ከተለያዩ ከምን ተቀማቸው ነገሮች ጋር እየበዙ ነው የሚሉ ነገሮች አሉ እንዴት ነው እስኪ በተለይ በሀገራችንም ይሄ ፕሮስቴት ካንሰር ወይም የፕሮስቴት ጥቂ ችግሩ በምን ያህል ደረጃ ነው ያለው ማለት ይቻላል ባለማቀፍ ደረጃስ በተለይ የዚህ ችግር ያለበት ሁኔታ እንዴት ነው ማለት ይቻላል አዎ እንግዲህ ቀደም ያልኩት ከእድሜ ጋር በተያዘ ሁኔታ የሚመጣው የመጀመሪያው ችግር እድሜያችን ወደ 50 ሲጠጋ 50 በመቶ የምንሆን ሰዎች የዚህ የፕሮስቴት እድገት ይከተላል ከዛ ውስጥ ደግሞ እንደገና አጋማሽ ያህሉ ሁኔታው እየጨመረ መጥቶ ወደ እድሚያችን ወደ 60ው በተለይ ከ70 ነው ወደ 80 ስንገባ ወደ 90 በመቶ የሚሆነው ሰው ይሄ የፕሮስቴት ወይንም የፕሮስቴት እቲ ችግር ሊከተል ይችላል የካንሰሩን ሁኔታ የተመለከተን እንደሆነ አሁን በአለም ላይ በተደረገ ጥናት ወንዶች ላይ ከሚደረግ የካንሰር ጥናት ከሳምባ ካንሰር ቀጥሎ የፕሮስቴት ካንሰር ነው አብዛኛው በአለም ላይ የታየ የመጣው እና አሁን ብዙ ሀገሮች ላይ የፕሮስቴት ካንሰር ይታያል እኛም ጋር እንግዲህ በደም የተጠና ጥናት ባይኖርም ቀን በቀን ከመናዩ የህመምተኛ አይነት ለምሳሌ አሁን የጥቁር አንበሳን ሆስፒታል بنመለከት 50 በመቶ ዩሮሎጂ ክሊኒክ የምንለው ውስጥ የምናያቸው ሰዎች ወደዛ ይተጋሉ በፕሮስቴት ችግር ነው የሚመጣው ስለዚህ ችግሩ ባለምን ባለማቀፍም በአግራችንም በጣም የተስፋፋ ነው ምንድነው ያቸው ፕሮስቴትን የሚያጠቁት እስኪ ቀደም ሲል በተወሰነ ደረጃ ነክ ያደርገው ነገር አለ ሌሎችም ፕሮስቴትን ሊያጠቁት የሚችሉ ችግሮች ካሉ እስኪ ዘርዘር አርከን እነሱ ምን ያው ቀድም ያልኳቸው ነገሮች ናቸው አንደኛው ያው ካንሰር ያልሆነ የፕሮስቴት እድገት ነው እንግዲህ ይሄ በምን ይመጣል ብለን سنል ብዙ ጊዜ ከድሜ መክፋት ጋር የተያዘ ነገር ነው እርግጥ በሁለቱም በኩል የፕሮስቴት ካንሰሩን ቢሆን እንዲሁ ከድሜ ጋር የተያዘ ነው ከዛ ሌላ የ በቤተሰብ የሚመጣ ሁኔታ አለ በተለይ የካንሰሩ ሁኔታ በቤተሰብ ውስጥ ለምሳሌ ባንድ ቤተሰብ ውስጥ አባት ወይንም ወንድም በዚህ ሁኔታ ከተጠቃ ሌላኛው የወንድ ቤተሰብ ክፍል 
እስከ ሁለት ከሁለቱም በላይ ጊዜ ሊጋለጥ ይችላል ለዚህ ለፖስታቲኮ ካንሰሩ እንደገና ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ የቅርብ ዘመድም እንደዚሁ ካለ ሁኔታዎች እየጨመሩ ነው የሚመጣው ስለዚህ ከድሜ ባሻገር የዚህ በተሰፈ ሁኔታ አለ ሌላው የዘር ሁኔታም እንደዛው ነው ለምሳሌ የነጮቹን ከኤዣ ያሉትን አገሮች እና አፍሪካኖችን ብናይ ብዙ ጊዜ በእነዚህ በአፍሪካ አሜሪካን ላይ በተጠና ጥናት ከነጩ ህብረተሰብ ይልቅ ያኛው ይበልጥ በእንደዚህ ሁኔታዎች ይጣቃል ቀጥተኛ ግንኙነትም ባይኖረው ሰውነታቸው ወይንም ኦበሲቲ ያላቸው ወይንም ይሄ ከመጠም ለፍት ቦዲ ኢንዴክስ ማሳቸው በጣም የጨመረ ሰዎች ሲኖሩ ብዙ ቀይ ስጋ የሚበሉ ሰዎች ለእንደዚህ አይነት ነገር የመጋለጥ ሁኔታ አለ አንዳንዴም የዛ አይነት ሁኔታ ሰውነታቸው ከፍተኛ ሆኖ እንቅስቀሳ የማይደርጉ ሰዎች ለእንደዚህ አይነት ህመሙሽ ይጋለጣል እስኪ ገለም መስል እንግዲህ ፕሮስቴት ጥይ ፕሮስቴት ካንሰር ብለን ለይተናቸዋል እስኪ በደም በዘዘር ያረጋግና አሁን ያቸው የፕሮስቴት ጥይን መጀመሪያ እኔና ወደ እርግጥ ደረጃ የሚመጣው በምን ምክንያት ነው የሚተወቀስ ምክንያት አለው ወይ ከዛም ደግሞ ወደዚህ ወደ ፕሮስቴት ካንሰር መጣል ያው ቀድም ከተናገርኳቸው አንዳንድ እንትሮች በተጨማሪ ወንዶች ላይ ቴስቲስትሮን የሚባል ሆርሞን አለ እንግዲህ እንግሊዘኛው እንተነሱ ለተቀም ቴስቲስትሮን ሆርሞን የሚባለው ከ ይሄ ከሚመነጭበት ጊዜ ፕሮስቴቱ ላይ የራሱ ተጽዕኖ የሚያሳድረው ነገር አለ በዛ ምክንያት በፕሮስቴት ውስጥ ያሉ ሁለት አይነት ሴሎች አሉ እንግሊዘኛው ነው አሁንም ለተቀም ኤፒቴሊያል ሴልስ እና ስትሮማል ሴልስ የሚባሉ ሁለት አይነት ሴሎች አሉ ነሱን ሴሎቹ እንዲጨምር ያደርጓቸዋል እና ይሄ በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገር በሚመጣበት ጊዜ ፕሮስቴቱ እየጨመረ ይመጣል ይሄ እንግዲህ ያንድ ጊዜ እድገት አይደለም ለምሳሌ እድሜ እየጨመረ በሄደ ቁጥር እንዳልኩት በመጀመሪያ ያንን የፕሮስቴት ጥይ ወስደን በማይክሮስኮፕ بنመረምረው ገና በትንሽነት የነዛ ሴሎች መጨመር እናያለን ቀጥ ለእንደሞ ትንሽ ቆይተን ሰዎች ይሄ ፕሮስቴት ጥይ የሚለው አድጎ እናገኛለን ማለትም በመርመራ አድጎ እናገኛለን ሶስተኛው ደረጃ ደግሞ ምንለው ሰዎቹ እድገትም ብቻ ሳይሆን ወደፊት ምን እንደጋገራቸው አንዳንድ ምልክቶች አሉ እነሱን ይዘው ይመጣሉ የፕሮስቴት ካንሰሩን በመናይበት ጊዜ ያው እንደ ማንኛው ሜካንሰር አይነት እነዚህ ካንሰር ሴሎች የምንላቸው ከቁጥጥር ውጪ እድገት ያመጣል ስለዚህ ፕሮስቴትም ላይ ከቁጥጥር ውጪ ስለዚህ ካንሰሩ በምን ይመጣል ቢባል ይሄ ነው መምጫው የሚባል ነገር አይኖር ከለኛ ምክንያቱ ነው ከለኛ ምክንያቱ አይታወቅም ቀድም እንዳልኩት ከድሜ ጋር ከዘር ጋር እነዚህ እነዚህ ተዛማጅ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ይሄኛው የሚለየው እንደነገርኩ የሴሉ መጨመር ሲሆን እዚ ላይ ግን ሴሎቹ ከመቀበው በላይ ራሳቸውን አባስተው መጨረሻ ላይ ከቁጥጥር ውጪ የሆነ እድገት ኖራል ማለት ነው በሁለቱ ፕሮስቴት ዝምብሎጢና ካንሰር የምንለው ልዩነት ይሄ ነው ምናልባት ምልክቶቹን በደም ዘዘር አርገን ብናቸው ጥሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ የፕሮስቴት ካንሰር የፕሮስቴት ጥይ እንዲሁም ምናልባት ከዚህ አሁን ከሽንት መሽናት ጋር ታይዞ ምሽት ላይ ወይም ለሊት ላይ ተጥርጋጋ ምሽንት ይመሽናት ሌሎች ምልክቶች የሚመሳሰሉ ምልክቶች ቢኖሩና አንድ አይነት ስሜት ቢኖራቸው የፕሮስቴት ጥይ ነው ይሄ ወይም የፕሮስቴት ካንሰር ነው ወይም ሌሎች ከዚህው ጋር የታያዙ ችግሮችን እንዴት ነው መረየት የምንችለው እሺ እንግዲህ የፕሮስቴት ችግር ያለበት ሰው በመጀመሪያ ሽንቱ ከፊኛ ወደ ሽንት ቱቦችን 
በመምጣት ችግር ይኖርበታል እነዚህ በእንግሊዘኛው lower urinary tract symptom እንደላቸው ሁለት አይነት ምልክቶች አሉ አንደኛው መውጣት ሲያቀተው ህመምተኛው በግድ ያመጣል ሽንቱ እንተባጣባል አንዳንዴ መጸዳጃ ቤት ሄዶ ሽንቱን መጀመር ያቀተዋል ወይንም ደግሞ ሽንቱን እየሸና ድንገት የሽንቱ መውረድ ይቆምና ጠብቆ ጠብቆ ነው የሚሸናው ሶስተኛው ሽንቱን ሸንቶ ከጨረሰ በኋላ ፊኛው ውስጥ የቀረ ነገር ሆኖ ይሰማዋል አራተኛ ሽንቱ ራሱ ኃይል የለውም የመውረድ ኃይል የለውም ስለዚህ እነዚህ የሽንት መውረድ ችግር እንላቸዋለን ሁለተኛው ክፍል ፊኛው ላይ በሚያመጣው ችግር ምክንያት የሽንት ማጣደፍ ለሊት ብዙ ጊዜ ሽንት ለመሽናት ሽንት ቤት መመላለስ አንዳንዴም መጸዳጃ ቤት እስኪ ድረስ ድረስ ማምለጥ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁለት አይነት ምክሮች ናቸው እነዚህ ቅርታ ዶክተር ዳቋርተና አንድ ተመካች እንዳናቆይ ብዬ ነው እሱን መልሰን የሽንት ጋይት ያዘውን ጉዳይን ቀጥላል ሄሎ ተነስተልን ሄሎ ሄሎ ተነስተልን እንደማርክ ነው ጌታ ሰላም እንዴት ይብላል ደናለ እንዘብሪ መስከን ድምጹን ጨመር ያርጉልና ቴሌቪዥን ካለ ዘክተው ጥያቄ ካሉት ይቀጥራል ፕሮጀክት ካንሰር ሰርቫይቨር ነኝ አሎ እሺ እየሰማን ዶክተር ይሰማን እሺ እቀጥሉ ይሰማን ፕሮጀክት ካንሰር ሰርቫይቨር ነኝ እና ውጪ የጀ ላፕሮስኮፒ ኮፕሬሽን አድርገ ወጥቼ ወደ 6 አመት በላይ ሆኖ ያርገን እሺንት አልቆመም ካውን ድረስ እና መፍት ይኖራው አሎ የምን ነው ይሄ ችግሩ ይሄ ሊሆን ይችላል ወይ ነው ጥያቄው አይ ስድስት አመት ወደ ካዞን ኮንኩ እቺ ዲያፕሮስኮፒ ኮፕሬሽን አድርገ ከመጣ ስድስት አመት በላይ ሆኖ አለና ሳውን ሽንት እንቀባጣ ዘላለሁ <laughs> 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 ምክንያት አለው አንድ አንድ በተለይ የፕሮስቴት ካንሰር ከሆነ ቀደም በመግቢያ ላይ እንዳልኩት ፕሮስቴቱ እጢው የሽንት መቆጣጣሪያችን ጡንቻ ላይ ያረፈ ስለሆነ ይሄ ካንሰር ያንን አካባቢ ካዘው የሽንት መቆጣጣር ችግር ሊኖር ይችላል እንግዲህ ሁለት አይነት መቆጣጣር ምን ነው አለ አንደኛው ሽንትን ሙሉ ለሙሉ አለ መቆጣጣር ነው ሁለተኛው ግን ሽንት ማጣደፍና መጸዳጃ ቤት ስክንደርስ የማምለጥ ነው ስለዚህ የርሶ የትኛው እንደሆነ አላቀም ግን ይሄ ከቀዶ ህክምናው ጋር የተያያዘ ነው ብዙ ጊዜ እንደሆነ ችግር ሲኖር የሚደረጉ አንድ አንድ ህክምናዎች አሉ እና የህክምናዎች ሁኔታ ይለያያል ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ናቸው ማለት አይቻልም ታይቶ የሚያስፈልገው ነገር ማድረግ ነው ምክንያቱም የቀዶ ህክምናው ደረጃ እንደ ካንሰሩ ስለሚለያይ በሱ መንገድ ማየቱ ይሻላል ቀደም ሲል እንግዲህ እሳቸውም ካንሱ ገበተ ወሰን ደረጃ ያቋረጥኩት ሐሳቦች ነበሩ እንግዲህ ሽንት መቆጣጣር ካለም ቻል ጋር ታይዞ የፕሮስቴት ካንሰር የፕሮስቴት ጥይ ለባት ሌሎች ከዚህው ጋር የታያዙ ችግሮችን እንዴት ነው ለለያቸው ምን ይችላል የሚያጠቃ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ቀደም ያልኳቸው ምልክቶች በሁለቱም በኩል ይታያሉ ግን እንደ ደረጃው የፕሮስቴት ካንሰር የምንለው ከሆነ የጀርባ ህመም ሰውነት መድከም ይሄ የቀይ ደም ማነስ አኒሚያ የምንለው ነገር እዛ አካባቢ ላይ አካባቢ ላይ ከተሰራጨ ደሞ የተለያዩ አካባቢ ነክ የሆኑ ምልክቶች ሊያሳይ ይችላል። 
ከዚሁ ጋር ታይዞ እንግዲህ እንዴት ነው ምንለያቸው ነው ዋናው ቀድም የነበረው ዘላለም ያጨረሱ ታስተካከለ እሺ እንዴት ነው ምንለያቸው እንግዲህ የመጀመሪያው ደረጃ አንድ ሐኪም ወይንም ኒውሮሎጂስት አንድ ህመምተኛ በዚህ ስሜቶች በሚመጣበት ጊዜ አስፈላጊው መረጃ ከህመምተኛው ይወስዳል ይሄ ሂስትሪ ምንለው ታሪኩን ከመጀመሪያ ጀምሮ ምን እንደጀመረ እንዴት እንደ ያለ ሁኔታው እንዴት እንዳደገ ይወስዳል ሁለተኛው የምናደርጋቸው ያካል ምርመራዎች ነው ያካል ምርመራ ከላይ ከጭንቅላታችን እስከ ግራችን መረምራለን በተለይ ቀደም እንዳልኩት የደማነስ ምልክቶች አሉ ወይ ሆድ አካባቢ የብጥት ነገሮች አሉ ወይ ፍሪ አካባቢ ላይ ያለ ችግር አለ ወይ እነዚህ እነዚህን ካየን በኋላ በተለይ ኢፊንጢጣ ምርመራ ምንለው ሐኪሙ ግላፍ ካደረገ በኋላ ጣቶቹን ከቶ የሚያደርገው ምርመራ አለ በዚህ ምርመራ የትኛው አይነት እንደሆነ ሐኪሙ ሊለይ ይችላል 100 መ 100 ባይለይ አሃ ይሄኛው የካንሰር ምልክት ያሳየኛል በማድረገው ምርመራ ይሄኛው ያው ቀድም ያልኩት ከድሜ ጋር ያለ ድገት ነው ይላል ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄንን ካደረግን በኋላ አንዳንድ ተጨማሪ ምርመራዎች እናደርጋለን ብዙ ጊዜ የፕሮስቴቱን ሁኔታ ለማወቅ አስፈለገ ባልትራሳውንድ የፕሮስቴቱን አካባቢ እናያለን ምን ያህል እድገት አምጥቷል እድገቱ ምን አይነት ነው ሙሉ ለሙሉ ነው ወይስ አንድ ቦታ ነው በየቦታው ያደጉ ሁኔታዎች አሉ ላው ላይ አንድ አንድ ምልክቶች አሉ የሚለውን ነገር እናያለን እሱን አይተን መጀመሪያ መጣታችን ያደረግ ነው የፊንጢጣ ምርመራ አልትራሳውንድ ላይ ያለውን ነገር አይተን አስፈላጊ ከሆነ የፕሮስቴት ካንሰርን ከተረጠር በላቦራቶሪ የሚሰራ ፒኤስኤ ወይንም ፕሮስታቲክ ስፔሲፊክ አንቲጂን የሚባል የደምርመራ አለ። እሱ እናሰራና የሱን መጠን እናያለን። ይሄ እንግዲህ ፕሮስታቲክ ስፔሲፊክ አንቲጂን ከፕሮስቴት በስተቀር በሌላ ህመም አይጨምርም። ግን ፕሮስቴትን በፕሮስቴትም ቢሆን አሁን ራሱ የፕሮስቴት መደበኛው ድገት አንድ አንዴም ኢንፌክሽን ካንሰርም ፒኤስኤውን ሊጨምሩት ይችላሉ። ሆኖም ግን ከካንሰር ከሆነ የፒኤስኤው መጠን በጣም ይጨምራል። በዚህ ጊዜ አሁንም ለፕሮስታቲክ ካንሰር ምልክት አየን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ የጃችን ምርመራ ያንን ካሳየ ፊንጢጣው ምርመራ ፒኤስኤው ከጨመረ አርትራሳውንዱ ላይ የሚያጠራጥር ነገር ካለ በአራተኛ ደረጃ ናሙና ወደ መውሰድ እንሄዳለ። ይሄ ናሙና በፊንጢጣ በኩል ተገብቶ የሚወሰድ ናሙና ነው። ያ ናሙና የፕሮስቴቱ ካንሰር መኖሩን ይነግረናል። አንድ አንዴ እንግዲህ ምን አይነት የሴል አይነት እንዳደገም አብሮ ያስረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ የፕሮስቴት ካንሰሩ ከሌላው የጢ እክምና የሚለየው ፒኤስኤውና ይሄ ቁንጠራው ለፕሮስታቲክ ካንሰር ነው ማለት ነው። ይሄንን ሁሉ ካደረግን በኋላ እንግዲህ አይ ይሄኛው በድሜ የመጣ የፕሮስቴት ጢ እድገት ነው። ይሄኛው ወደ ካንሰር ሁኔታ ተለውጧል እናለን። ከዛ ሌላ እንግዲህ ካንሰሩን ደግሞ ከሆነ ካንሰሩ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ደረጃው አራት ደረጃዎች አሉ። መጀመሪያ ካንሰሩ ፕሮስቴቱ ላይ አንዱ ምክንያቱም ፕሮስቴቱ በሁለት በኩል ነው ያለው። ቀድም አቀማመጡን ስናይ ቦዲህም ቦዲም አለ ፕሮስቴቱ ስለዚህ በአንደኛው ወይ በቀኝ በኩል ወይንም በግራ በኩል ያለው እጢ ላይ ነው ወይ ያለው ምን እንደሆነ ነገር አለ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አይ ሁለቱንም እጢ ይዞታል ግን ወደ ውጭ አልተፈራጨ ምን ነው ይሄ ሁለተኛ ምን ነው ሶስተኛ ምን ነው አካባቢው ያሉት ለምሳሌ እንደ ፊልጢታ ማን ነው የትልቁን አንጀቴታችኛውን ክፍል እዛ አካባቢ ያሉትን ከፕሮስቴቱ ወጥቶ እንይዟል አራተኛ ምን ነው እንግዲህ ይሄ እደ ሰውነታችን የሚሰራጨው ክፍል ነው ስለዚህ ይሄንን ሁኔታ በዛ መንገድ 
እናጠራለንና እንዳንዴ ይሄ ሲቲ የሚባለው ኮምፒውተር ስቶሞግራፊ አሁን ደግሞ ባሁን ጊዜ ኤምአርአይ አዘን ሁኔታዎችን እንትለምላለን ለማለት ነው። ስለዚህ እድገት አለው ማለት ነው። ደረጃ ደረጃ ማለት ነው። ደረጃ አለው። ምናልባት ቀደም ስለ ያነሳናቸው የተወሰኑ ነገሮች ነበሩ ምናልባት የፕሮስቴት ካንሰርም ይሁን የፕሮስቴት ጥይ አለም ሌሎች ፕሮስቴት ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ችግሮች እንደው ተለይተው የሚታወቁ እድሜን በተወሰነ ደረጃ ቀደም አንስተናል በቤተሰብ መኖር ነገር አንስተናል ከካንሰር ውጪ ያሉትን ምስክ በደንብ እንድናያቸው ብዬ ነው መንስ ተብሎ ሊታወቁ የሚችሉ ነገሮችስ አሉ ወይ ተቀመጡ ነገሮች አሉ ወይ የካንሰሩን በተወሰነ ደረጃ ስለያየ ነው የሌሎቹን በተወሰነ ደረጃ እንድናነሳ ያው እንግዲህ ኢንፌክሽን ብዙ ጊዜ ፕሮስቴትን ካጠቀው ሁሉ ዛካባይብ ላይ ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን የምንለው የሽንት መውጫ ቱቦዎችን የሚይዝ ኢንፌክሽን ያው ሱም ፕሮስቴቱም የዛ አካል ስለሆነ በዛ የሚያዝበት ጊዜ አለ ብዙ ጊዜ እንደ አይነት ሁኔታዎች የሚከተላቸው ሰዎች ወጣቶች ይችላልም ሊሆን ይችላል ሽንቱ ተዘክቶ ሽንቱ እዛ አካባቢ ላይ ሲጠራቀም ሰውየውን ወይንም ህመምተኛውን እንደዛ አይነት ነገር ሊያጋልጥ ይችላል ቲቢ አልነው ያው ቲቢም ባክቴሪያ ነው እሱም ብዙ ጊዜ በሰውነታችን ልክ የሳምባ ቲቢ እንደምንለውና ከሳምባ ውጪ ያሉ ቲቢ እንደሚያጋጥማቸው እንደሚያጋጥመው ሰውነታችንን ፕሮስቴቱ በዛ እንትር ይላል ከዛ ሌላ ግን እንደነገርኩት ቀጥተኛ ይሄ ነው መነሻው ለንላ እንችልም ለፕሮስታቲክ ካንሰር ቀደም ከገጠቀስኳቸው መረጃዎች ሌላ ምግብ ተበቁ ተቀመጡ በግልጽም የታበቁ ነገሮች ይሄ ይሄም ነው ይሄ ነው ለዚህ እንትር የለም ተዛማጅ ነገሮችን ብቻ ነው ልንገልጽም ይችላል አሁን ማን ተመልካች አለን ጥያቄና አስተናግድ ሄሎ ጠና አስተለም ሄሎ ጠና አስተለም አበ ታይ ታይ ሰማ እሺ ይሰማናል ትንሽ ድምጽ ወንጨ ማረር ሁለና ያለው ህመም ላይ ነው ጥያቄ አንደኛው ፍሬ ላይ ድምጹ የተሰማና አይደለም ከልታ ተመልካቻች አንደኛው ፍሬ ላይ እና እሺ አንደኛው ፍሬ ላይ ነው አው ወጣት ነገር ያሳየን ወጣቱ አንድ አንድ የመጥፋት እንትናለው አንድ አንድ ደግሞ ማለቶ ያው አንደኛው ላይ ማለት ስለዚህ ሌሎች ምልክቶች አሉ ምናልባት ተጨማሪ ምልክቶች የሚታዩ አሉ ተጨማሪ ምልክቶች አንድ አንድ የሆነ ህመም ይሰማኛል ኦዴ ላይ ትንሽ በቃ ሽንተን ያጣረ የህመም ምልክት ነገር አለ የማቆጥቆጥ ነገር አለ ራጅም መንገደም ሲሄድ ደሞ ይሰማኛል ስለዚህ ይሄ ችግሩ ይሄ ሊሆን ይችላል ወይ ምናባ ዶክተር ምትጨምር ነው አንድ እንግዲህ የፕሮስቴት ችግር ያላቸው እና ሰነፍተው ተመልካቻችን እሺ ተመልካቻችን መርሱ መከታተል ይችላል በቴሌቪዥን አመሰግናለሁ የፕሮስቴት ችግር ያላቸው ሰዎች ቀደም እንዳልኩት ለ ሽንት ኢንፌክሽን የተጋለጡ ናቸው ስለዚህ አንዳንዴ እንከር ያለ የሽንት ኢንፌክሽን በሚኖርበት ጊዜ የ ፍሪያችንን ኢንፌክሽኑ ሊያጠቃው ይችላል በዚህ ጊዜ ማበጥ ዛካባቢ ላይ ህመም መሰማት የደም ስሩንና የነርቩን ተከትሎ ያ ህመም ወደ ወዳችን አካባቢ የመሰማት ሁኔታ ይኖራል ስለዚህ ይሄ የፕሮስቴት ካንሰር ነው ብሎ መፍራት የለባቸውም አብዛኛውን ጊዜ ከኢንፌክሽን ጋር የተያዘ ነገር ነው ግድ አካዲሚ ጋር ያ ምልክት ካለ ይሄ አንድ እንደ ህመሙ የሚያመጣው ችግር ሆኖ ይታያል ግን የዚህ የፕሮስቴቱ ካንሰር ወደዛ የሚሄድ ሁኔታ አይደለም እስክ በደንብ ዘርዘር አድርገን ያቸውን ወደ ህክምናውን እንጣና ቀደም ሲል ያልናቸው በሐኪሙ የሚሰጡ ምርመራዎችን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ምርመራዎች አሉ ችግሩ ለማወቅ የሚደረጉ የተደረዘር ናቸው እነሱን ካወቀን በኋላ ለ ለፕሮስቴት ካንሰር የሚሰጠው ህክምና ምንድነው የሚለው ነው እንግዲህ ሁለት በሁለቱም በእናዮች ይሻላል አንደኛው በእድሜ የሚመጣው የፕሮስቴት እድገት የምንላቸው 
ሶስት አይነት ደረጃዎች አሉ። ይሄኛውን ቢሆን እንግዲህ ሶስት አይነት ደረጃዎች ስንል የመጀመሪያው ደረጃ ቀላል ስሜት የምንላቸው ነገሮች ነው። ይሄንን ለማወቅ አንድ ሰባት አይነት ጥያቄዎች ህመምተኛውን ጠይቀዋል። ያንን ያንዳንዱን ጥያቄ ከአምስት እናርመዋለን። ለምሳሌ አንድ ሰው ስንት ጊዜ ለሊት ተመላለሳለ ብዬ በጠይቀው ምንም ካለን ዜሮ አረብ መተኛት አልቻልኩም አሁንም አሁንም ነው መላለሰው ካለ አምስት እንደዚህ አድርገን ከሰባቱ 35 ይሆናል ከዜሮ እስከ ሰባት የሆኑትን ቀላል እንላቸዋለን ከ8 እስከ 19 ያሉትን መካከለኛ ከ20 እስከ 35 ያሉትን ከፍተኛ እንላለን ስለዚህ ቀላል ለሚባሉት ብዙ ጊዜ ምክር ነው ምንሰጣቸው ይሄ ምክር አንደኛው ሽንታችሁን እስኪወጥራችሁ አትቆዩ ተከታሪው ትራውን ላቋረጠ ነው ያለበት ቦታ አስተውሳለሁ አንተ መልካቻውን ምን አስተናግድ ተሚነው እንዳናቆያቸው ሄሎ ተነስተልን ተነስተልን ማንንም በል አቱ ጋለባል ተባለ እሺ ድምጽ ወን ጨመር ያርቡና ጥያቄ ካለው ይከተሉሽ ከስኳር ጋር ያዛለው ወይ ከስኳር ጋር አንተ ኪሮ ያዛን ይሚለው ነው የጠየቀን እሺ 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 የኢንፌክሽኑ ሁኔታ እየባሰ ይመጣል ስለዚህ የስኳር መምተኞች ለሽንት ኢንፌክሽን ወይንም ለዚህ ከኩላሊት ጋር ተያይዞ ላለ ኢንፌክሽን የተጋለጡ ናቸው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ሽንት ኢንፌክሽን እንዳይመጣ ስኳሩን በደንብ በመቆጣጠር ሁለተኛ ቀድም ያልናቸው ምልክቶች ካሉ ሄዶ መታየት ያስፈልጋል ምክንያቱም ሽንቱ እንደ ልብ የማይሸና ከሆነና እዛ አካባቢ ላይ የሚጠራቀም ከሆነ ለሽንት ኢንፌክሽን ያጋለጠውታል በተጨማሪም ስኳሩ ስላለ የበለጠ ይተካሉ ማለት ነው። ቀድም ያቆም ነው በተለይ ቀለል ያሉ እጭግሮች ያሉባቸውም በህክምና ባለሞች የማማከርና ይሄን በታረጉ የሚሉ ሐሳቦችን መስጠት ብለን ነው። እንግዲህ ምክሮቹ ምንድናቸው እንዳልኩት መጀመሪያ ሽንትን እንዲወጥረ ማን ፍኛችን እንዲወጥር አለማድረግ ማለትም የሽንት ስሜት ከመጣብን ቶሎ መሽናት ያስፈልጋል ሁለተኛ ማታ ማታ ብዙ ፈሳሽ ተኝት ጠጥተን እንዳንተኛ ሶስተኛ እንደ አልኮል ቡና የመሳሰሉት ነገሮች ባናቆምም መቀነስ አራተኛው ነገር ደግሞ በዚህ ክትትል ላይ ያለ ሰው ቢያንስ በአራት ወር በስድስት ወር በአመት ሐኪሙን ያነጋገረ ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል ከነዚህ አይነት ሰዎች ውስጥ 30% ወደ ኖርማል ይመጣሉ ሌላው 30% ባሉበት ይቆያሉ የሚቀሩት 30% ወደ ሁለተኛው መካከለኛ ወደ ምንለው ይሄዳል መካከለኛ የምንለው ሰዎች ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ህክምናው መዳኒት ምንሰጣቸው መዳኒቶች አሉ ዶክተር አሁን ለቋረጥን ይቀርታ ተመልካችን ዳቆይ መካከለኛ ችግር ያለባቸው ላይ እንመለሳለን ሄሎ ተነስተልን ሄሎ ተነስተልን ማንንም በል ምትወቅና ጥያቄ አስተያይካል አሁን ተባህር ዳር እሺ እኔ የስኳር በሽተኛ ነኝ እሺ እኔ 55 አካባቢ ነው ኦልሞስት 3 አመት 4 አመት አካባቢ ሆነኛል ከዛም አለ ያ ባቲን ፕሮስቴት ነበረበት እኔ ማሁን ተመርምሬ አሁን ተሞታን ተዳ ተመርምሬ ያለው እንደገና በየሶስት ወር ቸካረጋለሁ አሁን 55 ነጥብ ወደ 55 ነጥብ ወደ እሺ ተጨማሪ ጥያቄ ዶክተር መፈልገው ከ እሺ እናመሰግናለን እና ተወሰፈን እሺ ምላሽ ምክታተልን እናመሰግናለን እሺ በኋላ ላይ እናየዋለን የህክምናው ግን 
አንድ ነገር መረዳት ያለብን ለህክምናው የፕሮስቴቱን መጠንን አይደለም እናየኝ መጠኑ በትንሹም ሆኖ ሰውየውን የቀን ተቀኑሮን ምን ይhall አዛብቶታል ለምሳሌ አንድ የፕሮስቴት ኖርማል ሳይዝ ወይንም ትክክለኛ መጠን ነው የምንለው ከ15 እስከ 20 ግራም አንድ ሰው 100 ግራምም ሆኖ ምልክቶች ካልታዩበት በግድ ህክምና ያስፈልጋዋል ማለት አይደለም ግን 40 ግራምም ሆኖ ኃይለኛ ምልክት ካለበት ለዛ ሰው ህክምና መስጠት አለበት ስለዚህ ብዙ ጊዜ ህመምተኞቻችን እንዲረዱት የምንፈልገው አይ ጓደኛዬ በዚህ መጠን ኦፕራሲዮን ሆኗል የኔ ይሄ መጠን ነው ኦፕራሲዮን አሉንኩም የሚለው ነገር እኛ መጠንን ሳይሆን እንዳልኩት የሰውየውን የሚያመጣበት ችግር በማየት ነው ህክምናውን ወስነው የህክምናውን አይነት ላሉት በኋላ ያንዳንዱን የህክምና አይነት ስለሚገልጽ እዛሽ ላይ ይከታተል ቅድም ያቀመሩ መካከለኛ በመዳኒት ህክምና መካከለኛ ለሚባሉት መዳኒቶች አሉ ሶስት አይነት መዳኒቶች አሉ አንደኛው ብዙ ጊዜ መዳኒቶቹን ስናዝ የዚህን በፊኛው አካባቢ ያለውን ጡንቻ እንዲሰፋ በማድረግ የሽንቱን አወራረድ የሚያስተካክል መዳኒት ነው ሁለተኛው የፕሮስቴቱን መጠን የሚቀንስ ነው ሶስተኛው ደግሞ ባሆኑ ጊዜ የሁለቱን መዳኒቶች ባንድ በመደባለቅ የሚሰጥ ነው ሆኖም ግን መዳኒቱን በመንጀምርበት ጊዜ የመጀመሪያው ነገር ህመምተኛው የዛ ህክምና ተረቶ መተባበር ያስፈልጋል ለምን ይሄ መዳኒት በየቀኑ የሚወሰድ ነው ያንድ ቀን የሳምንት ወይ የወር ብቻ አይደለም እስከ 3 ወር እስከ 6 ወር አንድ አንድ ሰዎችም አስፈልጊ ከሆነ ከዛም በላይ ህክምናውን በቀን በቀን መውሰድ ያስፈልጋል ሁለተኛው የኢኮኖሚ ጉዳይ ምን ነው ያለ ምክንያቱም እነዚህ መዳኒቶች ተመጣጣኝ ዋጋቸውን ስናይ ትንሽ ለብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደቀላል የሚገኙ አይደሉም ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በማየት ይሄኛው ይሻላል አይ በዚህ ቢቆዩ ይሻላል ብለን እንወስናለን ማለት ነው ሶስተኛ ደረጃ ላይ የደረሱት በኋላ ምናየው የፕሮስቴቱ የሚያመጣው ችግሮች ሊኖሩ ስለሚችል እነዚህ ሰዎች በኦፕሬሽን ሊሆን መሆን ይገባቸዋል እንግዲህ የኦፕሬሽኑ አይነት የተለያዩ ኦፕሬሽን አይነቶች አሉ ባሆኑ ጊዜ በመራቡም ሆነ በመስራቁ ዓለም ላይ የተደራጁት አገሮች ሚኒማል ኢንቨሲቭ ወይንም ህመምተኛውን ሆስፒታል ሳይቆይ በቀላሉ የሚያደርጉት የጨረር ህክምና አለ በሙቀትም ሌሎች ሌሎች ነገሮች በማድረግ የሚሰጥ ህክምና አለ ላዘር ምንለው አንድ የጨረር ህክምናው እዛ ውስጥ ይካተታል ሌላው በብዛት የሚደረገው አሁንም በብልት በኩል ሳይከፈት መሳሪያ በማስገባት ያንን ያደገውን የፕሮስቴት ክፍል ጠርጎ የማውጣት ክፍል ነው ይሄ በአገራችን የሚሰጥ ህክምና ነው ሶስተኛው በተለይ የፕሮስቴቱ መጠን ከ80 ወይንም ከ100 ግራም በላይ ከሆነ በሆድ በኩል ከፍተን እጢውን እናወጣበት ነው ይሄ እንግዲህ ካንሰር ላሎ ነው የሚደረግ ህክምና ካንሰር ከሆነስ ቀድም ያልኳቸው ነገሮች አሉ የመጀመሪያው የካንሰር ውድገት እዛው ፕሮስቴቱ ላይ 
ብቻ ነው ሌላ አካባቢውን አልነካም ከተባለ ፕሮስቴቱን እዚኛው ላይ ቅድም ያለ ነው በእድሜ የሚመጣው ላይ ያደገውን የፕሮስቴት ጥይ ነው እናወጣው ፕሮስቴቱን አይደለም ካንሰሩ ላይ ግን ከሆነ ሙሉን ፕሮስቴት ነው እናወጣው ፕሮስቴት የሚባል ነገር ከዛ በኋላ አይወጣ አይኖርም ስለዚህ ይሄ ስቴጅ 1 ላይ ምንለውና ስቴጅ 2 ሁኔታዎችን አይተን እነዚህ ሁለቱን የቀዶ ህክምና ተመራጭ ከሆነ ፕሮስቴቱን ማውጣት ነው ግን ይሄ ህክምና የራሱ ተጓዳኝ ችግሮች በብዛት አሉበት የደም መርጋት ሽንታ ለመቆጣጠር የሰንፈተ ወሲብ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ስላሉ ይሄንን አይነት ህክምና ለመውሰድ ብዙ ነገሮች እናያለን ስለዚህ የመጀመሪያው ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ምንለው እነዚህ ህክምናዎች አሉ በተጨማሪ የጨረር ህክምናም እዚህ ላይ ይመጣል ለፕሮስቴት ካንሰር ከሆነ የፕሮስቴት ካንሰርን እንደዛ እናደርጋለን ስለዚህ የጨረር ህክምና አለ ከዛ ሌላ እጥዩ የሚያመነጨውን ቀደም ያለውን ይሄ ቴስቴስትሮን አንድሮጂን የሚባሉትን የጢውን ውጤቶች እንዳይኖሩ በማድረግ የምናደርገው ሆርሞናል ትሪትመንት የምንለው የክምናል ይሄ እንግዲህ በቀላሉ መደረግ የሚችለው ሁለቱን የዘር ፍሬዎች ማውጣት ሁለቱን የዘር ፍሬዎች ስናወጣ ያ ምን የሚያመጣው ከዘር ፍሬ የሚመጣው ይሄ ሆርሞን ወይንም ስለሚቀር እሱ በቀላሉ ይደረ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ህመምተኛውን አሳመነን ይሄንን ህክምና መስጠቱ ይቀለናል ምክንያቱም እንዳልኩት ያ የመጀመሪያው አይነት ህክምና አሸጋሪ አይነት ህክምና ነው ሁለተኛ የራሱ ተጓዳኝ ችግሮች ብዙ ናቸው ስለዚህ ይሄኛውን እናደርጋለን አንዳንድ ግን ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ሰዎች ቆይቶ የሚመጡበት ጊዜ ወደ ህክምና ወደ ህክምና ስለዚህ ያልነው መጠን ወደ ላይኛው እድገት ከሆነ ተጨማሪ የምንሰጣቸው መዳይንቶች አሉ። መዳይንቶቹ እንዳልኩት በጣም ውድናቸው በመርፌም በሚዋጥም የሚሰጡ መዳይንቶች አሉ። መጨረሻ ላይ ስቴጅ ላይ ወይንም የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደረሰ ህመምተኛ ካለ ግን ብዙ ጊዜ በዚህ የካንሰር ሀኪሞች ኬሞቴራፒ የሚባለው አብሮም ሬዲዮ ቴራፒ የሚሰጡበት ጊዜ አለ። ስለዚህ በዚያ ጋጣሚ ለመከረ መፈልገው ሰዎች እንዲህ አይነት ችግር ሲኖር ወዲያው መወሰን መቻል አለባቸው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች አይ ለቆይሉና መቆየት ማለት ህመሙን እንዲሰራጭ ማድረግ ስለሆነ ችግር ውስጥ ይገባል ስለዚህ በእድሜ የሚመጣው የመጀመሪያው ክፍል በእንደዚህ ሲሆን ካንሰሩ ግን እንደዚህ ነው ህክምና ሚጠበቁ ነገሮችን በተወሰነ ደረጃ በእናያቸው ጥሩ ነው በየስባሉ የህክምና ህክምናው ከተወሰደ በኋላ ለምሳሌ አንተ መልካቻችን ነው የሚጠየቀው ነገር አለ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ የቀዶ ጥገና አንዱ ሊሆን ይችላል በመዳኒት ቀደም ሲል የተባሉ ነገሮች አሉ እነዚህ እነዚህ ህክምናዎች ከተሰጡ በኋላ ቀደም ሲል በተወሰነ ደረጃ ተነስተዋል በግብረ ስጋ ገንኝነት ላይ ልጅ ማውለድ ቢፈልጉ ሰዎች እንደው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምንድነው ሊተብቁ የሚችሉት ምንድነው ስማራ ያለባችሁ አዎ መጀመሪያ እንግዲህ እንደ አይነት ህመምተኞች በሚመጡበት ጊዜ ከሐኪሙ ጋር ስለ ህመሙ ምንነት ስለ ተለያዩ የህክምና አይነቶች የሚያመጡት ተጓዳኝ ችግሮች በህመምተኛውና በሐኪሙ መካከል በደንብ መረዳዳት ያስፈልጋል ምክንያቱም ላንዱ የተሰጠ ህክምና ለሌላው የሚሆን ነገር አይደለም ይሄ አሁን እንደ ማስተጋሻ 
አንድ ሰው ፓራሲታሞል ስለወሰደ ይሄን ወሰድ ምንም ያስተጋሳል የሚል ነገር አይደለም ቀደም እንዳልኩት መጠኑ ስለሚል ላይ ዋናው ነገር ይሄንን ነገር ከተረዱ ብዙ ጊዜ ቀደም እንዳልኩት ከህክምናው በኋላ አሁን ለምሳሌ መዳኒት ላይ የተቀመጡ ሰዎች ሁለተኛው አይነት ይሄ የፕሮስቴቱን መጠን የሚቀንሰው መዳኒት በተጓዳይ በተወሰኑ ሰዎች ላይ የ ሰንፈተ ወሲብ ሊያስከትል ይችላል ይሄንን ነገር ቀድመን እንነግራለን ቀዶ ህክምና ወይንም ተከፍቶ የሚደረገው ህክምና የዘር ፍሬ እንዳይፈስ ወደ ኋላ እንዲመለስ የሚያደርግበት ጊዜ አንድ አንድ ሰዎች ላይ አብዛኞቹ በድሜ መገፉ ስለሆነ ሰንፈተ ወሲብ ዲኖር ይችላል ስለዚህ አስቀድሞ መነጋገር ነው ሶስተኛው በተለይ ይሄ ተከፍቶ የሚሰራውና በእንትር የሚሰራው ለተወሰነ ጊዜ ያ እጢ ይወጣበት አካባቢ ክፍት ስለሚሆን ሽንት በሚነጋው ጊዜ ማቃጠል ቶሎ ቶሎ መሽናት ማጣደፍ ይኖራል ይሄ ግን ጊዜያዊ ነው ስለዚህ በሐኪሙና በህመምተኛው መካከል ይሄ መረዳዳት ካለ ችግሩ ብዙም አይደለም ሌላው ደግሞ አንድ ኦፕራሲዮን ሆኛለሁ ተብሎ ቤት መቀረት የለበት ሐኪሙ በሚሰጠው ጊዜ ቀጠሮ መጥቶ መጥሬት ያስፈልጋል እና መሰግና ለምን አልባት ሌሎችንም እናነሳቸው ማጠቃለያ ሐሳቦች አሉ አንድ ተመልካች እናስተናግድና ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን ገባለን ሄሎ ሄሎ ተና አስተለ ሄሎ ሄሎ ተና አስተለ ንተወቅናት ይያቂ አስተይት ካሉ ወገጠር ይችላል ኦኬ እንግዲህ ለማ እንደናገር ነበር ዶክተሩ ግሬ ልገጽላችሁ ድምጾ ቤት ሰማን አይደለም ድምጾ ቤት ሰማን አይደለም ጨመር ያርጉና ድምጾ ንከተሉት ያቂ ሄሎ ሄሎ እሺ ድምጾ የተሰማን አይደለም ጨመር ያርጉና ድምጾ ስሜ ወጣ አይደለም ስክሪን ላይ እሺ እሺ ይናገራሁ አዎ መከተል ይችላል አዎ ሄሎ ታብዱራም እሺ እሺ መከተል ይችላል ይሰማን አዎ ከዚህ ቀደም ሁለት ጊዜ ተቆርጦልኛል ፕሮስቴቱ እሺ አሁንም በየወሩ የፕሮስቴት መድሃኒ በከፍ ያለ ዋጋ እየገዛው ወጋለው ዞላዴክስ የሚባለው እና አሁንም በየጊዜው ሽንትን መቋጠር አልችልም ሽንትን መቋጠር ካለ መቻሉን በታዘላ ሳላውቁ ዝም ብሎ ይፈሳል አሁን እና ይህ አይነት ችግር ስላለብኝ ይሄ ነው እስከ መቼ ድረስ ነው የሚቆይብኝ ከዶክተሬ ጋር ብዬ ሶስት ወሩ አንድ አንድ ምርፈ ዞላዴክስ ወጋለው ታብሌቱን ደግሞ ካሶዴክስ ወጋለው እጠጣሉ በየቀኑ አንድ አንድ ምርፈ ዞላዴክስ ምንት ትረዱኛላችሁ ነው አዎ በጣም እናምሰግናለን አቶ አብዱራማ ምላሹ ንከታተሉ በቴሌቪዥን እሺ እንግዲህ ቀድ በተገና እንዳደረጉ ነው እና ህግ እንግዲህ አሁን ሳቸው የተናገሩት የህመማቸው አይነት ፕሮስታቲክ ካንሰር የምንለው ምክንያቱም ፕሮስታቲክ ካንሰር ሙሉ ለሙሉ እንደማይወጣ ተናግረው ያለው የመጀመሪያው ደረጃ ላይ ካሉ ነው በስተቀር ሙሉ ከለሙሉ ካልወጣ ብዙ ጊዜ ተመልሶ የማደግ ባህሪ ያለው የፕሮስቴት ካንሰር ይሄ በሚያድግበት ጊዜ ብዙ ጊዜ አካባቢ የሰውነታችን ክፍል የማጥቃት ሁኔታ አለ ስለዚህ የሽንት መቆጣጠሪያ ክፍሉን ሊነካው ይችላል በዛ ምክንያት በዛ አንድ አንዴም ቀድም እንዳሉ ተሳቸው እንግዲህ ካንም ሁለቲ ኦፕሬሽን በሚሆኑበት ጊዜ ያ ነገር እየተሰራጨ ወይንም እዛው አካባቢ ላይ ያደገ በሚመጣበት ጊዜ እሱን ለማውጣት ከሚደረገው ከመና ጋር ይሄ ነገር ሊከተል ይችላል ዞላዴክሱ ያው የካንሰሩ ከመና ነው በየሶስቶሩ ወይንም በየስድስቶሩ እንደ መጠኑ ያው የሚሰጥ ነው ካሶዴክሱም ሌላ አይነት ሆርሞኑን ሊቀንስ የሚያደርግ ነው ስለዚህ የርሶ ከሌላው ሚለየው ተመልሶ ስለመጣ 
አንዳንዴ ይሄ ሙሉ ለሙሉ ያልተቆጣጠረ ነው አይነስ የካንሰር አይነስ ስለሆነ ያው በዚሁ ነው ህክምናውን ሊወስዱ የሚችሉት ሌላ ሽንቱን ሊያቆሙ የሚችል ሌላ ሁኔታ ሊኖር የሚችል አይመስልም እሺ ማለትም እና መሰግናለን ተመልካቾቻችን ጤናው ቤት ፕሮግራማችን የፕሮስቴስታንት ካንሰር ላይ አስተክሮቱን አድርጎልና አንተ ተመልካቾቻችን እየدرس ይገኛል የጽሁፍ መልእክቶች እንዲሁ ሌሎች መልእክቶችም ካሉ ተታተልን መደሰረን አብራችሁ እንኳን አደከመ በኮፔ መላክ ይችሉ ነበርኩ ማንኛውም ማማራጭ ኮፔ ብርን አይቀድመው ዩሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀለውት የቆመ እርሱ ወርጥቶ ገንዘቡን ይቆጥቡ መኖሪያውን መገንባት የኛ አላፊነት ነው ፍሊንትስቶን ሆምስ የናንተ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ጤናው ቤት ፕሮግራማችን አሁንም ቀጥሏል እንግዲህ ቀደም ሲል በጣም በርካታ ጉዳዮችን እየነሳን እንገኛለን ዶክተር መሳይም እዚ ያብራሩልን ነው የሚገኙት በተለይ ፕሮስቴት ካንሰር አስመክቶ ማለት ነው ፕሮስቴት ጥንን በተወሰነ ደረጃ ነካ ነካ አርገናል እንደው ሰዎች በጊዜው ህክምናውን ማገኙ ቆና ምንድነው ለያጋጥም የሚችለው ምንስ ሊያስከትል ይችላል የሚለው መጀመሪያ እንግዲህ በእድሜ የሚመጣው የፕሮስቴት ህጢን እድገት ብናይ መጀመሪያ ይሄንን ነገር በጊዜው ካልታከመ ሁለት አይነት ችግሮች አሉ። የመጀመሪያው አጣዳፊ የምንላቸው ለምሳሌ ሽንት ሙሉ ለሙሉ አለመፍሰስ። ይሄ በሚሆነው በጊዜ ሽንታቸው መሽናት አይችሉም ፊኛቸው በሽንት ይወጠራል ኃይለኛ ህመም አለው በእንደዚህ ሁኔታ የሚመጡ ሰዎች አሉ። እንዲህ በሚሆነበት ጊዜ ሆስፒታል ቶሎ ሄዶ ወይንም የጤና ጣቢያም ሄዶ ለጊዜው ሽንት እንዲሸኑ ሽንት መውጫ ቱቦ ጎማ ማስቀባት ያስፈልጋል። ሁለተኛው ችግር መድማት ነው። በሽንት ሙሉ ለሙሉ የተቆረደም ወይንም ቀይ ደም የሚወጣበት ጊዜ አለ። ይሄ ደሞ አደገኛ ነው። አንደኛ ብዙ ደም በመፍሰስ ደም መፍሰስ ያለበት ሰው የሚያስሚከተለውን ሁኔታዎች በሙሉ ይዘው ሊመጡ ይችላሉ። ይሄ ደም መጠናቸው ሊያንስ ይችላል የቀየ ደም ሲላቸው ሊያንስ ይችላል ደም በፊኛቸው ላይ ሊጠራቀም ይችላል ስለዚህ ይሄኛው ሁኔታ ሌላው አጣዳፊ ነው አስፈላጊው ህክምና እስከ ቶሎ ከፍቶም 
ቀዶ ህክምና አስከማድረክ የሚدرس አጣዳፊ ችግር ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ሰዎች ይሄ ስምት እየተሰማቸው በራሳቸው የሚሆን መጓደኛም በቤተሰብ ምክር ለቤታቸው ቁጭ ይላል ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ፊኛው ይሄንን የተተራቀመሽን ለማውጣት የራሱን ጥረት ያደርጋል በዚህ ጊዜ ፊኛው ጥንቸኛ ይሆናል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የመክፋት አቅሙን ያጣል በዚህ ምክንያት ሽንት የመጠራቀም ሁኔታ ይታያል ሽንት በሚጠራቀምበት ጊዜ አንድም ቅድም ያነሳ ነው የሽንት ኢንፌክሽን ወይንም የፊኛ ኢንፌክሽን ጠጠር የማፈጠር ሁኔታ የፊኛ ጠጠር ከዛም ሌላ እንግዲህ ይሄው ነገር ወደ ላይ ቀጥሎ ሽንቱ መውጣት ስለማይችል ኃይለኛ ግፊት ኩላይታችን ላይ ይኖርና ኩላይታችን ውሃ ቋጥሮ እስከ ኩላሊት መድከ እስከ ኩላሊት ሙሉ ለሙሉ መጎዳት ሰንት ከጥቀሙ እንጂ ሙሉ ያረክ ይችላል ካለ መለሰል ዶክተር አሁን ማን እንደምጨርሻ ተመልካችን እናስተናግድ ሄሎ ተነስተል ሄሎ ሄሎ ተነስተል አብረስተል ማን እንበል መተዋወቅና ጥያቄ አስተያየት ካሉ መቀጠል ይችላል ቡሽራ ሻፊ ባላለው እሺ ጥያቄ አስተያየት ጥያቄ አይ አንድ ያስራራ ተመስገን ነበር እሺ እሺ ድምጹን ጨመር ያርጉና ቴሌቪዥን ካለ ቀነሰ መቀጠሉሽ አንድ ልጅ ነበር አንድ አስራራ ተመስገን ነው ሄሎ እሺ የይከተሉ ድምጹን ይጨምሩና እሺ ጀርባው ላይ አመዋል እንደገና ደሞ ልጁ ሁለሽን ታሸና ነው ሆዱ ላይ ቁስላል ሊላል በቃ ምንም እዚህ አትራሳን ዛም ደረጃል ታያ ለበሽቶ አይነት እጥፍ ነገር አለ ተብሎ ነበር እና ማለትሱን ችግሩ ከሄው ነው ለምን ይችላል ደምን ለጠቅልየ ነው ከነሳ ነው ጉዳይ ጋር ምናልባት ምክንያት አ ምናልባት ከዚህ ጋር ምክንያት እኔ አንጻር ገና ነው እሺ እና አይ እሺ እና መሰገናለን እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ በደንብ አትሰማይት ወስነኝ እሳቸው እንኳን ከዚህ ከፕሮስቴት ችግር ጋር የተያዘ አይደለም በ14 አመት እድሜ ላለው ልጅ ፕሮስቴት መነሻ ነው አንልም እርሶ አንድ የተከሰቱት ነገር አለ ጀርባውን ያመዋል ከተባለ ብዙ ጊዜ ከነርቭ ጋር የፊኛውን የሥራ ውደት የሚያናጋ የነርቭ ችግር በተለይ ከዚህ ከጀርባ ከጀርባችን አካባቢ የሚነሱ ነርቮች አሉ። የነሱ ችግሮች ሽንት የመሽና ችግርን በወጣቶች ላይ በዋቂዎችም ላይ ያመጡ ስለሚችል እሱን በደንብ ይመረመር። ሌላው በተፈጥሮ ህፃናት ላይ እና እንደዚህ አይነት ወጣቶች ላይ የሽንት መውጫቸው ላይ የሚያድግ ችግር አለ። እና እሱ በሚኖርበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር ያጋጥማል ስለዚህ ከፕሮስቴት ጋር ያልተያዘ ነገር ስለሆነ በኤንዶስኮፒም እንደገና የጀርባውን ቢታይ ጥሩ ነው ይሄ ነው መመክሮት ቀደም ሲል ያነሳናችሁ እንግዲህ በጊዜ ወደ ህክምና ለመሄድ ወይም ደግሞ መምጣት እስከ ኩላሊት መድከምና ስራ ማቆም ድረስ ሊያدرس ይችላል ብለን ነበር ያቆም ነው ሌሎች ያልተነሱ ነገሮች ጋር አዎ እነዚህ ያመጣሉ እንግዲህ ይሄ በሁሉም ላይ ያለ ነገር ነው የፕሮስቴት ካንሰር ግን ከሆነ ያው ከጊዜ ጋር የመሰራጨት ሁኔታ አለ መጀመሪያ አካባቢውን እዛው አካባቢ እነዚህ ንፊፊት ምንላቸው ሆዳችን አካባቢ ያሉ ንፊፊቶችን የማያስ አልፎም ወደ አጥንታችን የጀርባ አጥንታችን ሳምባችን ላይ ጉበታችን ላይ ኩላይትታችን ላይ የመሰራጨት ባህሪ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ነዘግየት ዛም አካባቢ ላይ ሊሆን አይችልም እና አብዛኞቹን ሰዎች ለመከረ የሚፈልገው እነዚህ የሽንት ጋር የተያዙ ስሜቶች ካሉ ቶሎ ታይቶ ሽንት ጣምር መራም ተደርጎ አልትራሳውንዱም ተሰርቶ የሚያጠራጥረም ካለ ሄፒኤስ የሚባለው የደምር መራብ ተደርጎ ሁኔታው ቢታወቅና ሐኪሙ በወሰነው ሁኔታ ክትትል ማድረጉ ጥሩ ነው በቤት ውስጥ አለ መቆየት ነው እኛ አብዛኛው ሰዎች እዚሁ አዲስ አበባ ትምርትም የቀሰሙ ሰዎች ኮላይታቸው በዚህ ሁኔታ ተጎቶ እየመጡና አለ ስለዚህ እንደ አይነ ስምት መጥቶ ባሁኑ ጊዜ ሁሉም ቦታ ላይ የዚህ አይነት 
ህክምና በቀዳጭ አኪሞችም አሁን ደግሞ እኛ አብዛኛው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቅዱስ ጳውሎስም ዩሮሎጂስቶች የተማሩ ይወጡ ነውና በየቦታው በክልልም ያሉ ያሉ ስለሆነ ቶሎ መታየቱን ምክርን ሰጣል እንግዲህ ግን ስለ ህክምናው ከወሩ እንደ ወደ መጨረሻችንም ይሄደን ስለሆነ ከህክምናው ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተለይ በአዲስ አበባ የሚሰጠው ህክምና እንዳልሆነ በክልሎች ለማስፋት እንደ በበቂ ሁኔታ ህክምናውን በተለይ ከካንሰሩ ጋር ተያይዙ ነገሮችን የማግኘት ነገር አለ ወይ በበቂስ በበቂስ ሁኔታ አለ ማለት ይችላል አዎ እንግዲህ የዚህ የፕሮስቴት እጢ በእድሜ የሚሰጠው በእድሜ የሚመጣው ህክምናው በክልሎችም ጭምር በጥሩ ሁኔታ አለ የፕሮስቴት ካንሰሩን እንግዲህ የዚህኛውንም ስናይ የመዳኔቱ ጥረት እንዳለ ሆኖ ሁለተኛው ቀድም አንዱ ህክምና ዘዴ ሳይከፈት በሽንት ቱቦ በኩል ገብቶ ያንን ያደገጥ የማውጣቱ ሁኔታ መሳሪያዎች ይፈልጋል እነዚህ መሳሪያዎች አብዛኛው አዲስ አበባ ብቻ ነው ያሉት በግልም ሆስፒታል በመንግስትም በጣም ውስን ላይ ነው ያሉት ስለዚህ የሚመለከታቸው ክፍሎች ይሄንን መሳሪያ በጊዜ አገር ውስጥ ገብቶ ከመናው ይስፋፋ በተለይ ደግሞ በክልል አካባቢ ባሆኑ ጊዜ ብዙ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጆች አሉ እነዚህ ኮሌጆች ይሄንን አገልግሎት አትሊስት በዚህ በሪፈራል ወይንም ሆስፒታል ምንለው እዛ አካባቢ ላይ እንዲኖር ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ ሆስፒታል አስተዳደሮች ሆስፒታል አላፊዎች የክልል አላፊዎች ይሄንን የማማራት ነገር ያስፈልጋል ሁለተኛው የፕሮስቴት ካንሰርን ካየን ደግሞ የመዳኔቱ አቅርቦት የመዳኔቱ አቅርቦት በመንግስት በኩል ከሆነ ቀደም የደረሰኳቸው የዋጋ መናር እነዚህ እነዚህ ነገሮች አይኖርም አሁን አንዳንዴ ከተማ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ መዳኔቶች ይጠፉና በጣም ዋጋቸው ይሰከላል ስለዚህ ይሄን ነገር አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ክልሎችንም በማማከለ ሁኔታ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ይሆኑ ጥሩ ነው ስለዚህ የዚህ ለኢንዶዩሮሎጂ የሚያስፈልጉ ቃዎችን በየቦታው ማሟላት እና አስፈላጊው ከዚህ ጋር የታዩ መዳኔቶች የማሟላቱ እንትል ወደ ኋላ መባላል የለበት ምክንያቱም ባወኑ ጊዜ አንደኛ ኢትዮጵያ የድሜ መጥኗ እየጨመረ መጣ አብዛኛው ህዝብ ከምሳ በላይ አሁን ያደገ መጥቷል ስለዚህ መናየው በየሆስፒታሉ አብዛኛው ችግር እንዳለ ነው ስለዚህ ይሄንን ችግር ቀርፈበት ሁኔታ መመቻት ተጣለበት አለ በለዚያ እንዳልከው አብዛኛው ህክምና ያለው አዲስ አበባ ነው ከ600 ኪሎ ሜትር ከዛ በላይ ሰዎች እዚህ መጥተው መታከም ይለካቸው ቢያንስ ቢያንስ የዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ይሄ አገልግሎት ቢሰጥ እሺ እንግዲህ በዚህ ሁሉ እንደናጠቃለ ላይ መጣ ይረካል ያም ጥያቄ እንዲሆን አንድ ነገር ለመከላከል እንግዲህ በትክክል ትክክለኛ የሚያመጣው ነገር ምንድነው የሚለው እንደማውቅ ማውቁት ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ይሄንን አርጎ መከላከል ይቻላል ማለት ምን እንችለው ነገር መኖሩን ርክተኛ አይደለሁም ግን እንደው ምን ብናረክ ጥሩ ነው ቀለም ሲ እንደተባለው ቀለም ብሎ ወደ ህክምና ተቋማት መሄዱ ሊደርስ የሚችለውን ከፍተኛ ጉዳት ቀደም ብሎ መከላከል ይቻላል የሚነጥ በማስተን ስለነበረ እንደው ይሄን ፕሮግራማችን መከታተሉ ሰዎች ተመልካቾቻችን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከጥንቃቄ ቢያስከብሩ ከህክምናው ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል ቀደም ብሎ ወደ ተቋም ጤና ተቋም ከመሄድ ጋር ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች ቢያርጉ የሚል ሐሳብ እናንሳና እናጠቃላለን አዎ ቀደም እንዳልነው ይሄ ነው መነሻው ብለን የምንለው ነገር ከድሜ እቺን እንጨመር ጋር አብሮ የሚመጣ ነገር እርግጥ ተጓዳኛ ሆኖ ችግሮች ናቸው ምንላቸው አሁን ምግብ ብዙ ጊዜ እነዚህ ፍራፍሬዎችን ቅጠላ ቅጠሎችን መብላት አሳ ነክ የሆኑ ነገሮችን እንደ ቲማቲም አይነት ነገሮችን እነዚህ እነዚህ ነገሮች መመገብ ጥሩ ነው ያካል እንቅስቀሴ ማድረግ የሰውነታችን ገዘፍ ያለ ከሆነ እሱን መቀነስ ስብ ነገሮችን መቀነስ ይሄ ቀጥተኛ ያጠፋዋል ባንልም የተወሰነ የሚያበረክተው ነገር አለ ለመከላከል 
ከዛ ሌላ ግን ዋናው ነገር በተለይ ከ50 አመት በላይ ሆነን የእንደዚህ አይነት የሽንት ምልክቶች ካየን በተወሰነ ጊዜ ምርመራ የማድረጉ ነገርና ቸላለ ማለቱ ነው ያንን ነው ሊመከረ ይችላል እሺ በጣም ነው እና መሰግነው እንግዲህ እዚ ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝቶ በተለይም ደግሞ ፖስቲት ካንሰርና ሌሎች ተያዥ ችግሮችን አስመክቶ ስለሰጡን ሐሳብ ዶክተር መሳይ መኮንን ከልብና መሰግናለን የቅዱ ህክምና ስፔሻሊስት እንዲሁም ደግሞ የዩሮሎጂ ሰብ ስፔሻሊስት ናቸው እና መሰግናለን ዶክተር እኔ መመሰግናለሁ ተመልካቾችን ጤናው ቤት ፕሮግራማችን እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳያችሁት በተለይም ፖስቲት ካንሰርና ተያዥ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ወርና ተወርት መልካቾቻችን ሲያدرس ቆይቷል እናንተም ጥያቄዎች አስተያየቶችን ስታነሱና አስተካታተም ስለነበራችሁ ከልብ እና መሰግናለን የሆነሽ ታስፈው የናንተን ሴል ካስቴቶች ስታስተናገድነት መታሪኩታዬ ደግሞ ውይይቱን ከመላእክት ስቱዲዮ ባለ ሞሽካ በጋራ በመሆና ብሬ ወርና ተሳደርስ ቆይቻለሁ የኢትዮጵያ መድን ድርጅትን እንዲሁም ሌሎች አጋሮቻችንን ከልብና መሰግናለን ሰላም